Nepal'in halüsinasyon gösteren deli balı delirmek için tırmanıyorlar. Ruhi Çenet. Evet sevgili dostlar. Videomuza başlayalım. Haydi bakalım. Halüsinasyon gösteren deli bal. Nepal'in yüksek uçurumlarında yılda sadece 2 hafta boyunca halüsinojenik etkilere sahip oldukça nadir bir bal hasatidir. Deli bal. Himalayalardaki dünyanın en büyük bal arıları tarafından o kadar mı la? Üretilen bu olağanüstü bal oldukça güçlü greyanotoksinler içerir. Bu toksinler duyularınızı hayal edemeyeceğiniz kadar alt üst edebilir ve gerçekçi halüsinasyonlara <gülüyor> neden olabilir. Tıpkı var olmayan sesleri duymanız ya da nesnelerin şekil değiştirdiğini görmeniz gibi. Her yer dönüyor. <gülüyor> Sanki uçuyorum. Baştan aşağı sarhoştu. Üç gün boyunca deliksiz uyudu. Ne diyorsun lan sen? Al kovanlarına ulaşmak için avcılar yalnızca bir ip merdivene güvenerek yüzlerce metre yüksekliğindeki emniyetsiz uçurumlara tırmanıyorlar. Çıplak el ve ayaklarıyla çalışırken dev arıların sayısız acı verici iğnelerine katlanıyorlar. <gülüyor> Tarih boyunca deli bal yerliler tarafından afrodizyak ve çeşitli hastalıklara çare olarak ufak dozlar... Vaa wow, adamın eline bak. Şişilmekten toynağa dönmüş ayak gibi bir şey olmuş lan. Sokula sokula. ...da kullanılmış olsa da etkilerinin tedavi edici ya da zehirleyici olması arasındaki çizgi oldukça incedir. Fazladan tüketilen bir kaşık kalp atışının yavaşlamasına, felce... Hayrettin sandım lan. oldukça incedir. Fazladan tüketilen bir kaşık kalp atışı... Vallahi hayrettin sandım. ...atışının yavaşlamasına, felce ve hatta can kaybına yol açabilir. Baba. Ziyaret ettiğimiz bu ücra köyde deli bal avcılığını yapan yalnızca bir aile kaldı. Tıpkı bu 7500 yıl öncesine ait mağara resminde olduğu gibi aynı kadim yöntemi kullanıyorlar. Bal avlama tekniklerinin dünyanın başka hiçbir yerinde eşi benzeri yok. 36 saatlik uçuş ve araba yolculuğundan sonra nihayet Tanzi köyüne vardık ve Gurung topluluğuyla tanıştık. Bu insanlar zamanında Tibet'ten buraya göçmüşler. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Babam bal avcılarının lideri değil mi? Evet öyle. Geleneklerine göre benim gibi köye yeni gelenlerin tehlikeden, hastalıktan ve kötü ruhlardan korunması için muska takması gerekiyor. Bal avına Allah. gitmeden önce ev sahibimiz beni suyla kusuyor ve boynuma bir ip bağlıyor. Şu an bal avcılarının yanına doğru ilerliyoruz. Pirinç tarlaların yanındaki patikadan aşağı doğru iniyoruz. Namaste. Namaste. Namaste. İşte üç nesilden bal avcısı karşınızda. Budiman, babası ve dedesi. E Ailecek bu işi yapıyor. Abi dedesinin eline bak la. Sen yer miydin abi? Bal oğlum bir... Yani bir tatlı kaşığı bal yani ne bileyim merak ediyor insan. İlleri bu zor işin izlerini yenir mi ki ya? Ne taşıyor? Benim adım Nanda Lal Taman. Video bitsin Ailemiz öyle bakalım. Ailemiz nesillerdir deli bal avcılığı yapıyor. Her yıl deli bal peteklerini bulmak için yüksek tepelere giderler. Bu işi yapmak büyük cesaret gerektiriyor. Şu anda herkes kendi görevleriyle meşgul. Deli balı avlamak için hazırlık yapıyorlar. Nanda ve babası hangi uçuruma gideceklerine karar vermek için planlar yaparken diğerleri el yapımı aletleri hazırlıyor. Merdiveni kurmak için bu tahta parçaları metrelerce uzunluktaki bambudan yapılmış halatın örgülerine yerleştiriyorlar. Böyle geçiriyorsun işte. En tepede Nanda ve diğer köylüler artık son hazırlıklarını tamamlıyorlar. Merdiveni bir ağacın gövdesine sıkıca bağlıyorlar. İnecekleri de... Sağlam yalnız sağlam duruyor değil mi? Pahalı mı ki bu bal? Valla kardeş sadece tek aile alıyor gibi düşün burada mesela bu bal çok pahalıdır. Bence çok pahalıdır çok da böyle ülkeler arası gidiyor mu? $600 dolar, $400 dolar. Dur bakalım videoda belki söylüyordur ya. ...noktayı arı kovanlarına denk getirmeleri önemli. Bu halatın ucu. Aşağı inmeden önce bunu düzgünce bağlamamız lazım. Önce ateşi yakacaklar, daha sonra halatlar aşağı doğru sarkıtılacak. Nerede o sırık? Şunu versene. Bir yandan diğerleri taze kesilmiş yapraklardan büyük bir demet hazırlıyor. Ortaya birkaç odun parçası koyup etrafını bir iple bağlıyorlar. İşte bu devasa tütsü bal avcılarının arı kolonilerine karşı ha. tek savunma aracı. Arıları kovmak için tütsü kullanman şart. Duman olmadan arıların dağılmaları neredeyse imkansız. Oylan çok sıkıntı olur oğlum. Duman yayıldıktan sonra sersemlemeye başlıyorlar. Önce agresifleşiyorlar. Sonra hareketleri giderek yavaşlıyor. Hiç aranızdaki avcılardan birinin yandığı talihsiz bir kaza oldu mu? Eğer hal Anzer balı falan filan oluyor bu. Türkiye'de de buna benzer ballar yok mu ya? Ben de var diye biliyorum ya. Buna benzer ballar vardır ya. Yok yok var var. Dur bakalım izleyelim hadi bölmeyelim. Bölmeyelim videoda belki veriyordur bilgi.
Bala talep alırsa bal avcısının kendisinin de yanma tehlikesiyle karşı karşıya kalması oldukça mümkün ne diyor diyorlar. <gülüyor> Peki bu ne için? Kollarına geçirmeleri için. Avcılar maskelerini takıyor. Aşağı inme vakti geldi. Merdiven 80 metre uzunluğunda. Ancak uçurum bu uzunluktan daha yüksek. Bu yüzden Nanda aşağıdan tırmanmak yerine uçurumun tepesinden ha, tepeden inmeyi tercih iniyor. ediyor. Ben aşağıda destek sağlayan ekiple kalacağım. Birazdan burası öfkeli arılarla dolup taşacağı için arıcı tulumunu giysem iyi olur. Evet. Gitmeye hazırız. Deli balık gezegendeki en büyük bal arısı olan Apis Laboriosa üretiyor. Oh. Bu tür 3 cm uzunluğunda olup ortalama bir işçi bal arısından 2 kat daha büyüktür ve kalın giysileri bile delik geçebilen uzun iğnelere sahiptir. İlk durakları arı kovanlarının hemen üstündeki bir çıkıntı. Burada merdivenin konumunu yeniden ayarlıyorlar. İpin dengede kalmasını sağlamak için Nanda'nın arkadaşı en alt basamağa kadar gidip ha. orada bekliyor. Bu takım Oradan çalışmasıyla deli balı hasat edecekler. Yani, Ve biz de tadabileceğiz. İpteyken asla ayakkabı giymeyiz. Neden? Neden? Merdivene bu şekilde daha sıkı tutunuyoruz. Çıplak ayakla dengeyi sağlamak daha kolay. Uçurum kaygan olduğundan avcılar için birçok tehlike barındırıyor. Avcıların güvenliği yok. Eğer düşerlerse bu onların sonu olur. Geçen yıl iki arkadaşımız hayatını yitirdi. Ne diyorsun lan sen? Bunun kilosu harbi çok pahalıdır oğlum. Arılar her avda yaklaşık 100 ya da 150 defaya kadar sokabiliyor. <gülüyor> Eğer defalarca sokulursak merdivenden düşebiliriz de. Arılar... Bu harbi vücudu da kitler mitler bir... Krize mırize gibi bir şey de sokabilir yani bir... Gerçi bu adamlar alışmıştır bence ya. Peteğin yüzeyini siyah bir örtü gibi sarmış. Yaklaşık 100 bin kadar arıdan oluşan her bir koloni uçurum kenarlarına eni bir metreye kadar uzanabilen dikey petekler inşa ediyor. Duman yükseliyor. Arılar tehlikeyi hissetti ve düşmanı korkutmak için karınlarını yukarı ve aşağı mükemmel bir uyum içinde hareket ettirerek defansa geçiyorlar. Arılar bu optik ilizyonu Bak bize kal... Bak Görüyor mu? devasa bir organizma gibi görünmek için yapıyorlar. Arılar drone'a hücum ediyor. Onu yüksek sesle vızıldayan devasa bir tehlike olarak görüyorlar. İşin en can alıcı kısmı şimdi başlıyor. Nanda'nın aynı anda idare etmesi gereken çok şey var. Ne İki yapıyor tane... la? Ayaklarıyla bir şey titriyor. Yandan ne yapıyor lan o? Ne sırık kullanıyor. Bir tanesi sepeti dengede tutmak için. Düz durması için ayağından destek alıyor. Diğer sırıkla bal peteğini kesiyor. Tüm bunları yaparken arılar etrafında öfkeyle vızıldıyor. Her Hayır! Kirolarca bal kesiyor. Yüzlerce arı onu sokacak olsa da dengesini korumak için acıyı görmezden gelmeli. Tek emniyetli bambu merdivenine bağladığı ipten kemeri. Yanlış bir hareketi hayatına mal olabilir. Bu balı kullanırlar o aşağı giden. 5000 dolar gitti. <gülüyor> Adam ne sokuyorlar la? Ne kadar zamandır avcılık yapıyorsunuz? Çok uzun zamandır, yaklaşık 20-21 yıl kadar. Bu işi yapabilmek için cesur olman şart. Tabii cesur olmayan adam yapabilir mi bununla? Çok fazla risk içeriyor. Herkesin kaldırabileceği bir şey değil. Çoğu insan deli balı elde etmeyi istiyor. Fakat bu işin zorluklarını gördüklerinde epey şaşırıyorlar. Balı çok fazla tüketmiyoruz. Yılda sadece birkaç kaşık. Bizi yaklaşık 24 saat boyunca etkiliyor. Baldan bir kaşık yesen ne olur? Bayılma, istifra ve sonra bilinç kaybı yaşarsın. Peki iki kaşık alırsan? Hiçbir şey hatırlamazsın. Felç geçirmiş gibi mi olurum? Evet, bir gün boyunca felç olmuşçasına yatarsın. Allah! Yağmur başladığı için geri dönüyoruz. Kameralarımız ıslanmasın istiyoruz. Bal avcılarıyla köyde buluşacağız. Megu yemeği hazırlarken elektrikler gitti. Bu dönemde muson yağmurları Nepal'i iyice etkisi altına alacak. Elektrikler 3 saattir kesik ve hava gitgide kararmaya başladı. Avcılardan hiç ses seda yok. Henüz köye dönmediler. Megu Avcılar hala orada mı? Elinin yardımıyla bize sebze ve pilav pişiriyor. Sonunda tüm avcılar uzun ve zorlu bir günün ardından köye sağ salim döndüler. Arılar soktu mu? Yüzünü mü sokmuş? Bayağı acıyor. Tam yüzünden sokmuş. Bir arı hala kıyafetimin içinde. Vücudumun her yerindelerdi. Bugün ne kadar bal avladınız? Yaklaşık 40 litre. Yarın hava güzel olursa yine gidecek misiniz? Yağmur yağarsa uçurum iyice kayganlaşır ve tehlikeli olur. Ama hava iyi olursa gideriz. Babanın başına gelenleri anlatır mısın? <gülüyor> ne olmuş lan? 
Bir adet çiğ yumurtayı deli balla karıştırıp içmişti. Yarım saat sonra tuvalete gitti ve tüm geceyi banyo paspasının üzerinde uyuyarak geçirdi. Ertesi sabah merdivenlerden emekleyerek zar zor çıktı. Sonunda... Oğlum bu neymiş lan böyle? Kapıya vardı ve bizi görünce dışarı kaçtı. Üç gün boyunca baştan aşağı sarhoş bir şey. Allah Allah bu ne lan böyle? <gülüyor> Düşünsene baban emekli evde bal yedikten sonra. Kirde uyumuş. Allah hadi sonra bu ideye gel. Bugün deli balı denemek için sabır... Öldürür oğlum bu adamı harbi öldürür. ...sızlanıyordum ama artık saat gece onu geçti ve herkes yarınki hasat için erkenden yattı. Gece yalnız başıma denemek riskli olabilir. Özellikle en yakın sağlık kuruluşundan kilometrelerce uzakta olduğumu düşünürsek... ...merakımı gidermek için yarını beklemek zorundayım. Oraya gidersen bu arada denersin abi orada bu yani farklı bir şey bu ne lan böyle? Nasıl bir bal oğlum bu? <gülüyor> Emin! <gülüyor> Şimdi kahvaltı yapacağız. Saat sabah yedi oldu. Kahvaltıdan sonra balabına çıkacağız ve bu sefer deli balı yiyeceğim. Dün sanırım bu taraflardaydık. Bugün hangi yöne gideceğiz? Diğer tarafa. Diğer tarafa. Uçurumdan aşağı mı ineceğiz? Evet. Yukarı mı çıkacağız? Uçurumdan inilecek. Tamam. Bugün daha kalabalığız. Herkes bu sefer avlanılacak noktada daha fazla deli bal olacağına inanıyor. Avcıların tavuğu hasat için kurban etme vakti geldi. Olası kazaları önlemek için işe tavuğu keserek ve dua ederek başlıyoruz. Merdiveni eklemek için bunları, odun parçalarını kesiyorlar. Ağırlığı o kadar fazla ki iki kişi bile sırtlayıp zar zor taşıyor. Onlar tavuğu hazırlarken biz de balın hasat edileceği uçuruma doğru ilerliyoruz. Bugün yolun durumu çok kötü. Zemin dün ıslandığı için kaygan. Bu gördüğünüz köprü heyelan nedeniyle bu halde. Ancak karşıya geçmemiz gerekiyor. Çünkü bal hasatını... Vallahi ben burada ayakta gitmem. Emekli emekliye geçerim oğlum. Emekli emekliye geçerim. Abi gramı 400 do... 200 gramı 400 dolar diyen var. Oğlum izleyip videoda söyler la. O tarafta yapacaklar. Tamam tamam. Hallediyorum. Köprüyü salladığımız için aynı anda adım atmamız gerekiyor. İnanılmaz hassas. İyi misin sen? Evet ben iyiyim. Sen? Yanında gidelim topraktan gidiyor la. Aşağı ha, iniyorlarmış. Zıpla! <gülüyor> Sıkıntı yok. Deli balı yemekten daha uç bir şey varsa o da kesinlikle hasat edilme şekli. Eğer adam yanlışlıkla oradan düşerse hayatta kalmasının imkanı yok. Yüksekliği en az 100 metre. Üzerimdekinin... Harbi layıbı çok kötü düşen, harbi çok kötü düşen. Çıkarmıştım ama tekrar giymemi söylediler. Muhtemelen bir saat içinde etrafta her yerde sürüsüyle öfkeli arı olacak. Burada beklerken bazı arılar üzerimize pislemeye başladı bile. Allah Parmağında Allah. gördüğünüz şey arı dışkısı. Bu ilk defa böyle bir şey gördüm lan. Arının tuvaleti. Yani bu arı pisliği. Nanda ve diğer avcılar işe yeniden koyuldular. Merdivenle birlikte yakılan tütsü de aşağı indirildi. Deli bal avı başladı. Sırığı ayağıyla nasıl sabitlediğine bakın. Baksana oğlum adamı. İnanılmaz. Tıpkı bir akrobat gibi. Grayana toksinler Himalayalarda açan orman gülü çiçeklerinin ne... Bu adamdaki beden gücünü istediğin kadar spor yap bulamazsın abi. Bu adam bedenini öyle bir kullanıyordur ki yani anladın mı? Direkt birebir ölümle mücadele. Bu adam var ya olimpiyatlara bir sokacaksın aslında 2 sene falan genç olacak şöyle 20 yaşında falan. 20 yıldır yapıyor olacak hani çocukluktan bebeklikten beri ütopik bir şey söylüyorum. <gülüyor> Harbi olimpiyatlara olimpiyatlara bir gider var ya. Ektarından geliyor ve sadece 1 kilo bal için arıların 4 milyon kadar çiçeğe ulaşması Ayakları gerekiyor. Ayakları el gibi kullanıyorlar. Bir işçi arı hayatı boyunca yalnız bir yemek kaşığının 20'de biri kadar bal üretebiliyor. Dolayısıyla tadına bakmak üzere olduğum grayna toksin bakımından en yüksek miktara sahip bu deli balın 200 gramının piyasada yaklaşık 400 dolara satılıyor olması hiç şaşırtıcı değil. Fakat bu balı için hayatlarını riske atan avcıların kilolarca bal satışına karşılık kişi başı 50 dolar kazanmaları çok üzücü. Ne diyorsun la sen? İşte bal dolu sepet kayalıkların tepesinden yanımıza geliyor. Hala arı vardır. Şu anda deli balı süzüyor. Hasır süzgeçleri kullanarak baldan larvaları, ölü arıları ve diğer yabancı maddeleri ayırıp plastik bidonlara dolduruyorlar. Sonunda deli balı tatma vakti. İşte burada işler... Abi şimdi karışacak. Ne olacak çok merak ediyorum. Gerçekten heyecanlı bir hale geliyor. Tadında hafif bir acılık var. Grayna toksinin etkisini neredeyse hemen hissedebiliyorum. Karıncalanıyor değil mi? Evet. Sanki dokusu çok farklı. Ağzını yavaşça yakacak. Dediğin gibi yakmaya başladı. Aynen. Yalnız bal da bal gibi duruyordu harbi. Nasıl akıyordu görüyor musun? Şöyle bir ekmek kaymak 
bir Nutella ile Nutella ile götüresi geliyor insanın. Baharatlı bir şeyler yiyormuşum gibi. Ancak hesaba katmadığım bir durum var. Tadarken biraz fazla kaçırmış olabilirsin. Hızla tepeye geri çıkmamız gerek çünkü etkisini 45 dakikaya göreceksin. Bu ıssız yerde geçici felç geçirmek ya da bilincimi kaybetmek kesinlikle istemiyorum. Bu yüzden hızlı adımlarla ilerliyorum. Eğer baldan zehirlenirsen 12 saat boyunca hareketsiz kalırsın. Hiçbir yerini kıpırdatamazsın. Gerçekten mi? Evet seni olduğun yerden dağın tepesine kadar taşımamız zor olur. Bu kadar bal bile beni etkiler mi? Bu kadarı bile. Bazen evet. Dönmemiz gereken... Ruhi bir... Korkmaya başlamıştır oğlum. Uzun bir yol var. Köye geri dönmek için acele ediyoruz. Umarım vücudum pes etmez. Yeterince yükseğe çıktık. Şimdi burada kısa bir mola vereceğiz. Ve bal hasadından önce kurban edilen tavuğu yiyeceğiz. Bu senin için. Teşekkürler. Defalarca... Yede bastırsın baba. Bastırsın. Mideyi bastırsın. Aç karnına yedi ha. Orada çok vakit geçirmiştir. Herkes sokulmuş. Alt dudağındaki şişik çok acı verici olmalı. Epey şişmiş bir halde. Bir şeyler yediğim için deli bal ile birlikte kreanatoksinin kan dolaşımıma karışması yavaşlayacak. Artık yola daha az telaşta devam edebiliriz. Deli bal bilinen en eski biyolojik silah olarak kabul edilir. Milattan önce 67 yılında Romalılar Karadeniz bölgesini istila ederken Pontus Krallığı'nın askerleri Roma ordusunun yollarına deli bal petekleri yerleştirmiş. Bala karşı koyamayıp yiyen Romalılar kendilerinden geçip savunmasız hale geldiklerinde ise hayatlarını son verilmiş. Videon nasıl? Doğru miktarda yediğimde zihnim açılıyor. Her şey giderek netleşiyor. Daha iyi odaklanıp çalışabiliyorum. Meditasyon amacıyla kullanıyorum. Doğru doz ne kadardır? Baldan bala değişir. Bugün hasat ettiğimiz bal çok güçlü. Bana bir kaşık yetiyor. Aşırıya kaçmamak lazım yoksa kötü olur. Sonunda köye geri dönmeyi başardım. Burada son bir kez daha deli bal yiyeceğim. Ama bu sefer bol miktarda. Sadece bu belgeseli çekmek için deniyorum. Size kesinlikle tüketmenizi <gülüyor> önermiyorum. Fazla kaçırdım değil mi? Çok yedi oğlum. Vallahi çok yedi bu sefer. <gülüyor> Ağzı giriyorlar ha. Tabi kaçırdım. Emin değilim. Ama ağzımdakinin tamamını yuttum bile. Umarım çok fazla etkilenmem. <gülüyor> Tadı gerçekten çok çok çok acı ve çok fazla öksürtüyor. Bekleyeceğiz. Deneyimlerimi tüm detaylarıyla sizlere aktaracağım. <gülüyor> <gülüyor> Vücudunun ısınıp karıncalandığını hissedeceksin. Belirtiler değişebilir de. Yavaş yavaş etkisi geliyor gibi. <gülüyor> Sence bugün çok mu fazla bal yedim? Tam kestiremiyorum ama arkadaşımız aynı baldan sadece bir tatlı kaşığı kadar yedi ve şu an kusuyor. Ne hissedeceğim tamamen bir muamma. Herkes bunu farklı şekilde yaşıyor. Biraz bekleyip göreceğiz. Bir keresi de babam yemişti anlatıyordu bana. İşten gelince bir kaşık yiyip yatardım dedi. Yatağa gidince başım dönerdi diyor. Tansiyon hastası babam. Bizim burada Rize'de var deli bal ama bunun gibi değil galiba. Bizim burada Kaçkar Dağları'nda üretiliyor ve sağlıkta kullanılıyor. Bunun da vardır illa ki sağlıkta falan etkisi ya. Deli balın etki etmesini beklerken paylaşmak istediğim heyecan verici bir haberim var. Bu uzun yıllardır hayalini kurduğum bir projeydi. Aylar süren yoğun çalışmaların ardından sonunda size kendi oyun geliştirme şirketim Bonobos Games'i kurduğumu ve ilk oyunumuzu çıkardığımızı duyurmak istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Oyunun ismi The Last Drop. Bilgisayarlarda oynanan tek oyunculu bir hayatta kalma oyunu. Kuraklığın esir aldığı bir... Ha bu bizim Vampire Survivors tarzı türün adını unuttum da. Dünyada yeryüzünde kalmış son su damlasını kontrol ediyorsunuz. Göreviniz sizi yok etmek isteyen düşmanlarınıza karşı stratejik kararlar vererek savaşmak ve gezegeni korumak. Seviyeniz yükseldikçe sonsuza dek ilerleyen her bir hücumda düşmanlarınız güçleniyor ve katlanarak sayıları artıyor. Ama endişelenmeyin karakterinizi su bombası, buz lazeri, çamur dost gibi benzersiz güçlü silahlarla ve daha fazlasıyla donatabilirsiniz. Yapacağınız manevralarla oynaması çok zevkli. Oyna Neden dublaj yapmış? Çünkü ee, birden fazla dile yapıyor. Gördün Hepsi dublajda. Orijinal olan İngilizce Diğerlerinin hepsini dublajla şey yapıyor. Yani sen bu videoyu istersen Rusçada dinleyebilirsin. Alın. Stratejileriniz için kişiselleştirme seçenekleri sunması. Haritanın farklı bölümlerini açabilir ve savunmanızı en üst düzeye çıkarmak için araziyi inşa edebilirsiniz. Böylelikle oyuna her oynayışınızda yeni bir deneyim elde edebilirsiniz. Küresel lider tablosunda puanınızı ve sıralamanızı takip edebilir ve dünya çapındaki diğer oyuncularla yarışabilirsiniz. The Last Drop asla bitmez. Önemli olan ne kadar süre hayatta kalabildiğinizdir. Videonun açıklama bölümündeki en üstteki linke tıklayın ve The Last Drop 
oyununu hemen Steam'den indirin. Liderlik tablosunun en üst sıralarına çıkmak için yarışın. Hayırlı uğurlu olsun. Deli balı son kez yememin üzerinden birkaç saat geçti. Son gördüğümde Megu fenalaşmıştı. Şimdi nasıl olduğuna bakmaya gidiyorum. Nasıl hissediyorsun? İyi değilim hem de hiç. Baldan ne kadar yemiştin? Azıcık şu kadar. Ben ondan da fazla yedim. Çok uykun varsa seni rahatsız etmeyelim. Çok soğuk. Soğuk mu? Bacaklarım ve parmaklarım buz gibi. My finger pay gold. Ayağa kalkabilir misin? Yok imkansız. Biraz susadım. Peki ya su içsem? Sakın içme. Neden? Ben de senin gibi susayıp içtim. İçtikten sonra kusmaya başladım. Sonra tekrar kustum. Tekrar kustum. 10 kez kusmuşumdur. Kısa bir süre sonra Megu'nunkine benzer belirtiler göstermeye başladım. Vücut sıcaklığım aniden düştü ve bulabildiğim ilk battaniyeye sıkıca sarıldım. Öksürmem normal mi? Su veya çay içmek ister misin? Evet. Baksana bu sıcak. Evet. Ama parmak uçlarımda adeta hiçbir şey hissetmiyorum. Parda saatlerce tutabilirim. İkimiz de dokunalım bakalım kim daha uzun süre dayanacak. Hala tutuyor musun? Royal Society of Chemistry'e ait yayınlanan bir makaleye göre granotoksin hücre zarlarındaki sodyum kanallarının işlevini bozar ve nöronlar ile kas hücrelerinin iletişim kurup düzgün çalışmasını engeller. Parmak uçlarım bu yüzden şu anda sıcaklığa karşı duyarsız, karıncalanma ve uyuşma gibi tuhaf bir his var ve bu giderek vücuduma yayılıyor. Şunu çıkarsana, çok sıcak. I feel very hot now. Ah, birden sıcaklamış ya da üşümüş gibi hissedebilir. Eğer iyi değilse etrafta fazla dolaşmaması lazım. Tehlikeli olabilir. En başta yanıyormuşum gibi hissettim. Sonra üzerimdeki her şeyi çıkarmaya çalıştım. Biraz zaman geçtikten sonra bu sefer de çok üşüdüm. Köyün yerlisi hanımefendi de bugün topladığımız deli baldan bir kaşık yedi. Görünüşe göre keyfi yerinde. Her yer dönüyor. <gülüyor> Midem bulanıyor. Böyle ellerim, kollarım karıncalanıyor. Böyle bacaklarım kötü oluyor sanki. Kim geldi? Vay Beskok. 52 kişi dostlamış. Kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Başım dönüyor. Her yer dönüyor gibi. Bazen... Bir ağlayasın, bir gülesim geliyor. An itibariyle balın keyfini kesinlikle benden daha çok çıkarıyor. Kendinden geçmiş bir halde görünüyor. <gülüyor> Kaç yaşında? Biliyorum sormak çok ayıp ama. Kaç yaşındaydın? Ben mi? Bir düşüneyim bakayım. Evet. <gülüyor> bir yaşındayım. <gülüyor> bir yaşındayım. <gülüyor> ne dedi? <gülüyor> Tam bir yaşındayım. O ne? Kaçırdım onu. Kapattım buraya. <gülüyor> Kafam fırıldak gibi. <gülüyor> Sanki uçuyorum. <gülüyor> Onunla ilgili ne düşünüyorsun? Çekim yapmamız onu rahatsız ediyor mu? Hayır. Ondan hoşlandım. Tamam. <gülüyor> Keşke erkek arkadaşım olsaydı. Bana onun ülkesinden kendi yaşıma göre birini bulun. Başımın bu kısmı ağrıyor. Alnımdan sol gözüme doğru. Ve bu gözümü... Açık tutmak istemiyorum. Tüm bedenimde yoğun bir halsizlik var. Saniyeler saatler gibi geçiyor. Zaman mevhumum giderek kayboluyor. Deli balın etkileri giderek şiddetleniyor. Kendimi kötü hissetmeye ve aniden istifra etmeye başlıyorum. Allah Allah. Grena bir panzehri yok. Çoğu zaman vücut bunu tolere edebiliyor. Ama nadir durumlarda kalp yetmezliğine bile yol açabiliyor. Deli balı tüketmeyi düşünüyorsanız doktorunuza danışıp onu... Tüketilmez abi. Geç gitsin. Bunun önerilerine uymanız tek doğrusu. Neyse ki vücudum zehri 24 saatte temizledi. Baş ağrısı, mide bulantısı, kulak çınlamasıyla dolu bir gecenin ardından ertesi güne çok daha iyi başladım. Ben daha kötü bir şey bekliyordum bu arada Ruhi'de. Deli balı elde etmek hiç kolay değil. Yüksek uçurumlardaki kovanlardan toplamak için cesur avcılar gerekiyor. Gurunglar gelecek nesillere aktaracaklarını umduğum bu zengin kültürel mirası koruyorlar. Oyun geliştirme şirketimizin yeni oyunu The Last Rap'ı indirmeyi unutmayın. Steam'den indirip oynamanız için hazır. Çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Oyunun indirme... <gülüyor> bir kaşık sizi felç edebilir. Dök ağzıma dök. <gülüyor> Değişik bir şeymiş ya abi adamlar nelerle uğraşıyor. Ne hayatlar var görüyorsunuz yani. Çok ilginç la. Harbi değişik. <gülüyor> Oyunlara gireceğiz arkadaşlar. Until Dawn'ımız var bugün. Until Dawn'a gireceğiz sakin ol ama... Bayağıdır video günü yapmadığımız için biriken videolarımız var. Onları izleyeceğiz. Onlara bakacağız. Ondan sonra oyunlarımıza geçeceğiz. Dert tasa etmeyin. Acelemiz yok. Çok ilginç bir şey ya. Oyunun adı neydi? Last Drop. Bir bakacağım. Ekleyeyim. Belki bir ara oynarız girip. Last Drop. Yorumlar nasıl? 